क्या बोझाई स्थिर সংজ্ঞায় বলতে যাই তাহলে সাধারণত কি হয় অন্য জিনিসের ভিতরে যেগুলো মানুষের ক্রয় ক্ষেত্রে ইফেক্ট ফলে যেমন দ্রব্যের দাম একটা জিনিস কিনতে গেলে তার দামটা কিন্তু মেইন ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে তারপরে ভোক্তার রুচি একজন ভোক্তা তার যে ধরনের রুচি আছে তারপর তার পছন্দ তার মানে দ্রব্য দাম ভোক্তার রুচি তারপরে ভোক্তার পছন্দ এইগুলো যদি স্থির রাখা হয় যে এগুলো যেরকম আছে সেরকমই থাকবে शुदुम्र आयरवर्तन फले भोक्ता जे परिमाण द्रव्य संमिश्रण क्रय अर्थात क्रय प्रभाव पड़े से प्रभाव इनकाम इफेक्ट वी प्रभाव तो क्लियर विषय आसल आई सी सी बोलते कि बोझ आई सी सी बोलते आर इंटरनैशनल क्रिकेट काउंसिल बोलने आई सी सी इकोनमिक्स भाषा हल इनकामशन कार पसंद स्थिर रेखे शुद्म आयरवर्तन हम भोक्ता द्रव्य भारसम्य संमिश्रण क्रय क्ष मानचित्र माध्यम व्याख्या मानचित्र भारसम्य बिंदुगुल प्रकाश कर इनकाम कन्जामशन कार बोले अर्थात आय भोग रेखा बोले जेटा परवर्ती तीन नम्बर क्वेश्चन ए विषय क्लियर हो जाए तो तीन नम्बर क्वेश्चन बोलते स्वाभाविक पन्न्य क्षेत्र में आई सी सी एर आकृति देखाओ अर्थात आयर प्रभाव जो पड़े एकजुन आय बाढ़ते कमते तक से भोग कर क्षेत्र अनेकधर द्रव्य आज नर्माल गुड्स तरह इनफेरियर गुड्स गिफिन गुड्स तो ये गुड्सर क्षेत्र एक एक क्षेत्र कन्ज्यूमार एक एक रकम दृष्टिभंगी देखे तर मान विभिन्न द्रव्यर क्षेत्र तरह आय भोग रेखाटा एक एक रकम होते आज के प्रथम पार्टे स्वाभाविक द्रव्य तरह क्षेत्र आयर जो इफेक्ट पड़े से जिनटा देख ले स्वाभाविक पन्नर आई सी सी जो अंकन करते स्वाभाविक पन्न्य स्वाभाविक पन्न्य द्रव्य एखे एक्स ए वाई दो द्रव्य की द्रव्य स्वाभाविक द्रव्य स्वाभाविक्रव्य 
এই স্বাভাবিক দ্রব্যের ক্ষেত্রে আয় প্রভাবটা আবার কি হয় তা আমরা জানি এই স্বাভাবিক দ্রব্যের ক্ষেত্রে আয় প্রভাবটা ধনাত্মক হয় মানে পজিটিভ হয় তো সাধারণত আমরা চিন্তা করি যে আমাদের যদি আয় বাড়ে তাহলে যে সব দ্রব্যগুলো আমরা কনজামশন করি স্বাভাবিক নিয়মে সেইগুলোটাকে একটু ভোগের পরিমাণটা বেড়ে যায় সেইগুলোকেই বলা হচ্ছে স্বাভাবিক পণ্য অর্থাৎ আয় আমার বেড়েছে আগে সে আমি একটু ভোগের মাত্রা বাড়িয়ে দিছি এটাই হলো যে এই কারণে বলা হচ্ছে যে স্বাভাবিক পণ্যের ক্ষেত্রে আয় প্রভাবটা ধনাত্মক হয় আয় বাড়লে সে স্বাভাবিক পণ্যটা বেশি পরিমাণে ভোগ করে তো এখন আমরা স্বাভাবিক পণ্যের ক্ষেত্রে আয় ভোগ রেখাটা চিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে দেখব তো এখানে ভূমি অক্ষ ভূমি অক্ষে এক্স পণ্য ধরেছি লম্ব অক্ষে ওয়াই পণ্য ধরেছি তো ইনিশিয়ালি আমরা একটা বাজেট লাইন আঁকি এটা দিলাম আমরা এ এ প্রাইম একটা বাজেট লাইন তো যেহেতু আমরা কয়েকটা ট্রাম দেখাবো আর একটা জিনিস আমরা বলে রাখি যে বাজেট লাইন সম্পর্কে ধারণা আমরা ধরে নিচ্ছি তোমাদের আছে ক্লিয়ার মানুষের যখন টাকা বাড়ে দ্যাটস মিন ইনকাম বাড়ে তখন কি হয় তার বাজেটটা বেড়ে যায় অর্থাৎ আগে সে যদি দশ হাজার টাকা একজন ব্যক্তি নিয়ে সংসার করত সে সংসারে প্রয়োজনীয় যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করত পরবর্তীতে যদি সে বিশ হাজার টাকা হয় তাহলে আলটিমেট কি হলো তার সব কিছুতে বাজেট কিন্তু বেড়ে গেল এখন আগে সে সে বিভিন্ন সেক্টরে কি করতে পারবে বেশি পরিমাণ টাকা ব্যয় করতে পারবে এইভাবে আরও যদি বেড়ে যায় তাহলে আরও বাজেট বেড়ে যাবে এবং বাজেট বাড়লে কি হয় এই যে এ এবং এ ওয়ান একটা বাজেট রেখা আমরা অঙ্কন করছি এখন আমরা বলতেছি এই কনজিউমারের বাজেটটা আরও বেড়ে গেল মানে আয়টা আরও বেড়ে গেল যদি আয় বেড়ে যায় তার মানে কি তার বাজেট লাইনটাও আপওয়ার্ড হবে রাইট দিকে শিফট করবে তো তার বাজেট লাইনটা উদ্যমুখী উপরের দিকে শিফট করবে এটার নাম আমরা দিলাম বি বি প্রাইম তাহলে এই দুটো বাজেট লাইন দেয়া হলো এখন আরও যদি আবারও যদি তার হলো যে ইনকাম বেড়ে যায় তাহলে বাজেট লাইন কি হবে আবার উপর দিকে শিফট করবে এগুলো স্কেল দিয়ে ধরে টেনে করতে হবে তাহলে একটু একটা খুব প্যারালাল আসবে তো এটার নাম দিলাম আমরা সি সি প্রাইম ওকে এখন আমরা এই প্রথম বাজেট লাইন অনুযায়ী বলতেছি একজন লোকের যতটুকু ইনকাম আছেন সে এই ইনকামে আইসি ওয়ানটা ইনডিফারেন্স কার্ড ওয়ানে সে অবস্থান করে তাই এইটার বাজেট আমরা ধরলাম যে সাপোজ সে দশ হাজার টাকা তার বাজেট আছে তাহলে এ এ প্রাইম এই অনুযায়ী সে এই বিন্দুতে কনজামশন করে তো এটার নাম দিলাম আমরা এ বিন্দু পরবর্তীতে তার ইনকাম আরও বেড়ে গেছে পাঁচ হাজার সেটা পনেরো হাজার অর্থাৎ এই বাজেট লাইনটাকে আমরা ধরলাম সাপোজ পনেরো হাজার তো পনেরো হাজার এই বাজেট অনুযায়ী সে কি করবে আগে থেকে কনজামশন একটু বেশি করবে যেহেতু দুটো দ্রব্যই কোন ধরনের দ্রব্য স্বাভাবিক পণ্য নর্মাল গুডস তাহলে সে সবসময় উপরের দিকে যাবে যেহেতু তার বাজেটটা এখন বেড়ে গেছে এবং ইনডিফারেন্স কাম টু তে সে অবস্থান করছে পরবর্তীতে আমরা বলতেছি ওই ব্যক্তির বাজেট আরও বেড়ে গেছে তার মানে আয় আরও বেড়ে গেছে পনেরো হাজার পরে যদি বিশ হাজার হয় এটাকে বাজেট লাইন আমরা ধরলাম সাপোজ বিশ হাজার তখন সে এই বিশ হাজার লাইনে সে কি করবে আরও উপরের ইনডিফারেন্স কাটবে চলে যাবে এটাকে আমরা দিলাম সিভিল তাহলে এই যে আমরা এখন পালাম যে এই সংসার পথ যে প্রথম বাজেট লাইনে এ বিন্দুতে ছিল তার যে বাজেট ছিল সে এ এবং এ লাইনের মধ্যে ইনডিফারেন্স কার্ড ওয়ানে ছিল এবং পরবর্তীতে বাজেট বেশি ইনকাম বেড়ে যাওয়ার কারণে পরবর্তীতে বাজেট লাইন কি হয়েছে শিফট করছে উপরের দিকে প্যারাল শিফট করে এটা সমান্তরালভাবে যায় আবার যখন তার ইনকাম বেড়ে গেছে পরবর্তীতে বাজেট লাইন আবার উদ্যমুখী কি হয়েছে শিফট করছে প্যারাল সমান্তরালভাবে এখন প্রথমে সে এ বিন্দুতে কনজামশন করতো কতটুকু আমরা এখন নিচে দাগ টেনে দিই এখানে ধরলাম ও এম পরিমাণ তাহলে ও এম পরিমাণ এক্স পণ্য সে ভোগ করতো আর এ এম পরিমাণ সে ওয়াই পণ্য ভোগ করতো এখান থেকে দাগ দিয়ে দিলে হয়ে যাবে তা আমরা শুধু এই মার্জিনটাই ধরে নিই পরবর্তীতে যখন তার আয় বেড়ে গেল বাজেট লাইন রাইট দিকে শিফট করলো তখন কি হলো সে এক্স পণ্যটা ও এম পরিমাণ করলো আর বেড়েছে কতটুকু এই পরিমাণ আগে থেকে কি হয়েছে বৃদ্ধি পেয়েছে এক্স পণ্য ওয়াই পণ্য কিন্তু এখান থেকে আমরা যদি ধরি ওয়ারের টার্মে তার যখন ইনকাম বেড়ে গেছে ওয়াই পণ্য বি এম এতটুকু তা এখন কনজামশন করছে বেড়েছে কতটুকু এই যে এই জায়গার থেকে আমরা যদি দেখ দিই এতটুকু বৃদ্ধি পেয়েছে পরের লাইনে যখন তার আয় আরও বৃদ্ধি পেল 
তার মানে বাজেট লাইন প্যারালাল আপওয়ার্ড শিফট করলো তখন সে ইন্ডিফারেন্স কার্ভ আইসি 3 তে 3 নম্বরে থাকলো এটাকে আমরা দিলাম আর বিন্দু তো পরবর্তীতে 3 নম্বর ইন্ডিফারেন্স কার্ভ অনুযায়ী সে এক্স পণ্য কতটুকু ভোগ করতেছে ও আর পরিমাণ তাহলে আগে থেকেও এন আর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে তো এই সে যে পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সেই অনুযায়ী ওয়াই পণ্যও কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে কারণ আমরা বলতেছি দুটো পণ্যই তার স্বাভাবিক পণ্য সে যখন তার টাকা বা ইনকাম বাড়বে তখন সে দুটো পণ্যের ক্ষেত্রে ভোগটা কি করবে বাড়াবে এখন এই যে বিন্দুগুলো আমরা পাইছি এই বিন্দুগুলো যদি আমরা এখন যোগ করে দিই এক স্কেল দিয়ে এই রেখাগুলো যোগ করে দিলে যে আইসিসি রেখা আমরা পাবো তার মানে সহজ কথা এই যে আমরা তিনটা বিন্দু পেলাম এই বিন্দুগুলো যোগ করে যে রেখাটা পাচ্ছি সেটাই হলো আমাদের আই ভোগ রেখা এবং এটা কোন ধরনের পণ্যের ক্ষেত্রে এটা হলো স্বাভাবিক পণ্যের ক্ষেত্রে আই ভোগ রেখা তো পরবর্তী ক্লাসে আমরা নিকৃষ্ট পণ্যের ক্ষেত্রে দেখব তারপর এঞ্জেল রেখা দেখব তারপর ধারাবাহিকভাবে এইভাবে অন্যান্য জিনিস দেখব তো এই ছিল আমাদের আজকের টপিকসটি তো ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক করো কমেন্ট করো বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দিও এবং চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো এবং বন্ধুদেরকেও সাবস্ক্রাইব করতে উৎসাহিত করো তো আজকের মতো এই পর্যন্তই দেখা হবে পরবর্তী ক্লাসে আল্লাহ হাফেজ